Hai, saya Gigi dan ini Style District. Terima kasih kerana menonton Style District. Apa menarik minggu ini? Untuk segmen pertama, kita ada Alisha Amin dari Ashes Next Top Model. Jadi kepada tim Alisha di luar sana, anda perlu menonton segmen persona ini. Saksikan apa yang menarik mengenai Alisha Amin sebentar lagi. Check it out. Hai, nama saya Alisha Amin. Saya seorang model dan actually also a contestant dalam Asia's Next Top Model Cycle 5. Saya 175 cm um, dan berat badan saya I think sekarang around 50 ke 51 kilos. Sekarang um, current obsession I travelling. Um, Saya memang dari dulu banyak suka lah uh, travel. Kalau ada opportunity, I pergi je. I pergi Bali, Cambodia, mana-mana. Um, I suka um, exploring new places. I suka experiencing benda-benda yang baru, jumpa orang baru. Um, memang obsession saya lah dari dulu sampai sekarang. Masa saya di Melbourne, um, Sambil belajar, saya kerja part time dekat kafe dan di sana mereka punya minimum wage dia tinggi. So memang saya belajar, kerja keras, lepas tu tak boleh keluar mana-mana, nak keluar makan pun mahal sangat. And then lama-lama saya tengok eh ada saving. Jadi saya belilah jaket Burberry, <laughs> my first ever jaket Burberry daripada bukan kerja model tau, kerja kafe buat kopi. So benda tu memang saya cherish lah sebab it is um, my hard work, tapi dari industri yang lain pula yang I tak pernah sangka I akan fall in love with. Saya seorang yang I guess saling memahami, understanding. I'm, I'm quite understanding. Um, I seorang yang actually kadang-kadang bolehlah panas baran, tapi orang kata orang yang panas baran tu pun actually passionate. Um, and Saya sebenarnya seorang yang quite sensitif jugalah. Saya oh, yeah. uh, macam makan aja, macam makan dalam. <laughs> uh, my pet peeve is sebenarnya orang yang tak pandai jaga, tak pandai jaga diri. Macam they are rude or they are not nice to other people. Um, macam kalau kita kat restoran, kalau kita kat mama ke orang yang panggil, you know lah like, aneh-aneh tu macam, woi ke macam, uh, yang tu memang memang I benci, I, I really don't like it, I don't think, I rasa kalau you nak, you know, layan orang, you kena ada respect, and orang macam tu memang tak ada tahan langsung. Okay, so I have been very lucky to meet banyak orang dalam industri ni. Um, I kenal Tima, uh, Tima Fatima. She, I, I, I was recently working with her at a Rizalman show. She's so cool. She's so fashionable. Dia kena pakai uniform, baju Rizalman yang t-shirt tu pun dia boleh fabulous. So she's really amazing. Dulu I naik kuda actually. Uh, so I used to do dressage. I naik kuda untuk wilayah in Sukma as well um, tapi I stop 2 tahun yang lalu sebab kuda I meninggal sebab dah dah tua so that was my favourite exercise for the longest time and sekarang since I dah tak boleh buat I just lari in Melbourne I started pole dancing um, for fitness Ooh, okay so sekarang my favourite um, character actually is from a new TV series and a book. It's called American Gods, written by Neil Gaiman. And my favourite, favourite character from that is um, Shadow Moon. So he's the lead character. Dia seorang yang, I would say, dia seorang yang, he's, 
I don't know how to say it. He's really nice. Dia macam lembut hati and everything. Tapi he, at the same time, he's very strong. Uh, so I macam I have a crush. Uh. I actually have a crush on him. <laughs> That's why I want to meet him. Hi guys. Jadi semalam um, Alicia baru di eliminasi di um, Asia's Next Top Model pada episod yang kelima. Tapi jangan risau. Alicia memang dah ada banyak benda. Um, I've got a lot of things up for me. I baru diconfirm, so yeah, so I'm going to give you guys news. Saya baru diconfirm nak pergi ke Indonesia untuk um, modeling. And I'm very excited to share that with you guys. Dan competition tu, you know, setiap season mereka cari benda yang lain. Dan season ni just hanya not for me. Tapi, what to do? And just keep moving forward. I, I'm so thankful kerana dapat semua support. Um, daripada semua orang di, di, di Instagram, ada orang yang dah come up to me on the street, ada orang yang sanggup cari my number to text me. And I feel so thankful to everybody and your support means everything. And benda itulah akan tolong saya maju forward. Thank you guys. Ha, semoga rindu Tim Alisha dekat luar sana terubat tengok segmen persona tadi. Okey, seterusnya kita ada segmen deko bagi peminat-peminat vintage dan barangan antik. Kita tampilkan aa, dua orang ini pemilik rumah yang berkonsepkan hiasan dalaman vintage. Jom kita saksikan apa keunikan rumah mereka. Hai, saya Azim Izhak. Saya Faris Karim. Selamat datang ke Telatak Kami. Jom! Uh, saya dengan Faris sebenarnya kita orang kawan baik. Kita orang kenal mula-mula daripada zaman belajar di Universiti. Uh, selepas tamat pengajian, kebetulan saya sambung belajar dan kerja bersama-sama dengan Faris. Di satu syarikat, proses untuk makeover, penambah baik rumah ni semua berperingkat lah, fasa demi fasa. So, kebanyakannya barang memang kita dah daripada rumah lama. Kita just pindah ke rumah yang sekarang ni. Dari segi barang-barang antik ke apa, memang kita ada dah koleksi tu dah lama, dah bertahun-tahun. Cuma kita beli sikit demi sikit dan kita try untuk penuhkan setiap ruang dan rumah kita orang lah. Macam wallpaper, kalau perasan memang kita sahaja letak wallpaper nak nak create satu mood yang vibrant and then kita warna dia pun warna yang lebih kurang memberikan kita energi apa semua and then kalau perasan dalam konsep design kita orang, design rumah bukan semua barang antik ditekankan lah. sebab kita juga adalah uh, interior designer so elemen modern dan juga uh, klasik tu akan digabungkan Macam dekat living room saya ni, uh, actually uh, Barang-barang dekat sini, kebanyakannya saya beli uh, second hand punya item lah. So, second hand item uh, ada yang daripada Five Star Hotel, yang dah siap River Beach and then ada yang daripada embassy punya rumah lah. Uh, so, kadang-kadang um, kalau kita beli barang antik ni, ada juga yang jual barang second hand macam tu juga lah. So, um, saya start kumpul sikit-sikit lah. So, untuk penekanan dekat dapur, kalau tengok dekat dapur tu, kita ada banyak koleksi-koleksi pinggan mangkuk yang antik tau. Sebab ada barang-barang pinggan mangkuk ni, kita dapatkan daripada uh, kedai-kedai. Ada yang kita cari dekat kedai-kedai. Ada yang yang eksklusifnya barang tu, ada yang peninggalan tu warisan. Which is, kita dapat daripada kanan balik kampung. Bila balik kampung tu, kita selongkar dapur untuk nenek kita. And then, kita jumpa tau pinggan-pinggan mangkuk yang satu set yang sangat-sangat vintage, klasik and then yang paling bagusnya pinggan mangkuk ni ada yang handmade ataupun craft lah maksudnya tulis, uh, lukisan tu isi lukisan tangan uh, tu buatkan dia special so ini adalah kita punya wall of fame so kalau lihat macam ada pelbagai uh, frame-frame gambar bingkai-bingkai gambar and then setiap gambar ataupun setiap bingkai-bingkai gambar tu dia menceritakan uh, pengalaman kami ataupun sesuatu yang berbeza kalau lihat macam ni antara favourite saya kegemaran saya frame gambar ni sebab ini adalah koleksi film gambar yang lama. Ini daripada pintu masuk, so saya letakkan satu konsol table dekat bahagian tepi pintu ni. So untuk memudahkan uh, kita uh, letak kunci, kadang-kadang surat. So berdekatan dengan pintu masuk lah. And then konsol table ni saya beli secara online. 
uh, saya survey online and then uh, harga dia masa saya beli ni dalam RM500 lah untuk display kabinet ni kalau pergi ke tepi sini boleh tengok ada koleksi beg dengan peti lama so uh, beg ni uh, dah berusia lebih daripada 50 tahun lah sebab orang dulu-dulu kalau orang pergi uh, Mekah Uh, diorang tak ada beg biasa, memang diorang akan pakai beg yang macam ni lah So yang ni adalah salah satu koleksi daripada arwah nenek saya Pada asalnya, uh, ni adalah tingkap uh, rumah lama, rumah tradisional lama Pada asalnya saya nak gantung kat dinding untuk buat buatkan features lah dekat bahagian dinding sini Tapi bila dah sampai, uh, sebab saya beli online, bila dah sampai dia jadi terlampau berat sangat So saya tak berapa confident untuk gantung kat dinding So saya decide buatkan dia pintu lah untuk jadikan dia separate antara ruang makan dengan ruang dapur Bye study street Ha, dari segmen deko, kita akan terus ke segmen fashion. Dalam segmen fashion ni saya ada surprise sikit untuk anda semua sebab saya ada buat satu eksperimen menggunakan liquid lipstick Velvet Vanity Cosmetics. Jom kita tengok eksperimen apa ni. Ha, inilah surprise yang saya katakan untuk segmen fashion kali ini. Jadi apa yang saya akan lakukan ialah satu eksperimen ke atas warna kulit berbeza menggunakan uh, produk daripada liquid matte lipstick Velvet Vanity. Jadi ada tiga warna yang kita akan cuba pada hari ini iaitu Mr. West, uh, Slamberry dan juga Cheap Trails. So my favourite lipstick is in shade Cheap Trails sebab I rasa colour ni is very nude so it, it matches my deep skin So and and cakap pasal lipstick ni, first I thought it will keringkan my lips, my lips tapi tapi tak, it's so creamy So senang dibersihkan, uh, so I suka lah I love the product, I think the colours are amazing, the coverage is so good, it doesn't feel heavy on my lips and It just, I love the color. The, it's very pigmented, so it looks really nice in your lips. It doesn't dry it out, and it doesn't look like it doesn't make your lips look like it's chapped. So that's a neat thing. So I'm gonna do a little test to see if it sticks. See, a little came off, but I think that's only because like it hasn't dried yet. But this is pretty good compared to regular lipstick. So I love it. Uh, antara, antara tiga ni, saya suka dua. Mr. West yang gelap sikit dengan yang ini ialah Cheap Trills. Tapi kalau saya kena choose one of it, would be Mr. West. I like the colour sebab dia dark dan dia nampak vamp. Which is a colour that I don't usually go for. So, this is definitely something that I would try. Ha, dah habis dah tiga segmen untuk minggu ini. Thank you so much uh, kerana menonton Style District episod kelima. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja pakaian saya untuk minggu ini, Shomir Izwa Gupta. Uh, dan itu sahaja dari Style District. Saya Gigi Ahmad, Style District signing out. Bye.